剑伤不深，只要按时换药，很快能好起来。朕无事，你们都别在这跪着了，都下去吧，叫傅恒过来。是。皇上，查得如何？奴才先押了数位不利的围场官员，也在抓紧彻查此事。现已散了人，在围场内外广泛搜捕，只是暂时还未能寻得刺客的踪迹。有何线索？按奴才初步所查，基本可判，刺客以野马引诱皇上入林，暗中释放冷箭，亦应是两人两名刺客配合。一人不中，一人再射，但刺客布置不周，连续不中便仓皇逃入林中，所以未能查得踪迹。这野马桀骜难驯，为何如此技巧？那片林子偏僻，灌木上一路涂上了母马的体液，野马便一路被引了去。不只是野马，就连皇上的坐骑亦受影响。凌云彻替客平遛马。客平的马是母马，难道也受母马的气味，引着去林子里？这个奴才也查过了，林云彻是被打发到那里替客平娘娘遛马的，确实是误打误撞。皇上放心，奴才会再抓紧彻查此事。皇上，您做梦了，事儿已经过去了，是不是腿疼啊？药劲儿过了，臣妾让太医进来给您换药吧。不了，朕的身边连一个可信的人都没有，连来到木兰围场都有资格要行刺朕。皇上身边有忠臣孝子，刺客害不了您。忠臣孝子，忠臣孝子，来人！傅恒何在？傅恒大人为皇上彻查围场行刺之事，出去巡逻夜访了。凌云彻呢？凌侍卫守在帐外。好，传朕旨意，凌云彻护驾有功。就封为御前二等侍卫，日夜戍守朕跟前。是。皇上，傅恒大人巡查了一天，也没找到刺客的踪迹。这事儿也有蹊跷。怎么说？野马前几日便出现在围场，今日又出现在皇上面前，也算是巧合。傅恒查过，这林子偏僻，灌木上涂了母马的体液，引得野马追了过去。这倒是阴毒。
，沿马影皇上要进的林子里又有案件，案件上并没有毒，说明刺客并不想置皇上于死地。又或许，刺客想要一剑取了皇上的性命。你说的极是啊，朕也觉得奇怪。这释放冷箭者，明明在不远处，怎么会无迹可寻呢？自从朕登基以来，民心虽然安定，但总有谋乱叛变者。你的话，朕先听着，等傅恒回来再查。是，皇上，臣妾还是请太医给您换药。永琪，你是真这样看见的？的确是四哥独自先进了树林，而臣在看见皇阿玛的时候，他已经倒地了。昨夜，永琪和臣妾说了这件事，臣妾心里就觉得不安。怎么偏偏就这么凑巧，四阿哥刚好在旁边，就救驾了呢？另外。傅恒这么快就找到了刺客的尸首，也不知道是不是怕皇上责难，所以胡乱应付的。若是如此，也是寻常。如今刺客的尸首也找着了，若是没有名阵，这事儿还得先压一压。皇上正宠着永臣呢，如果我们去泼冷水，难免让永琪落得个嫉妒兄长的罪名。臣妾也觉得，永琪在这件事上的处境略微尴尬。四哥现在很是得意，得意好，得意容易失了分寸。咱们且看看这事儿怎么发展吧。竟有行刺之事，皇帝还受了伤，幸好伤的不重，太后放心。奴婢已经着人去传话，以表太后对皇上的关爱之意。只是这件事，太后是否要派人彻查？不可。如今正是风声鹤唳，皇帝最是疑心的时候，哀家若是贸然过问，反倒惹皇帝不快。太后也是关心皇上，倒怕是皇上多心使的，反而疏远了。哎，不是亲生，总有嫌隙。哀家如今只求女儿安稳罢了，余者只当自己是个只懂享乐的老婆子好了。听闻这回四阿哥救驾有功，皇上欣喜异常，看来嘉贵妃要母凭子贵了。有个好儿子，自然是福气啊。夫家，恒绰有多久没来信了？有大半年了，太后。来信是平安，不来信也是平安。嗯，平安就好，平安就好。恭喜林大人回宫啊！好，多谢李公公。此次不同往日，林大人深得皇上器重啊！啊，微臣能活着回来见到李公公，已经是微臣的万幸了。皇上在木兰围场受惊，宫中加紧寻访。林大人是皇上信任之人，排班日多，人也辛苦，是该陈个家有人照顾您了。李公公。微臣能再次回到宫中侍奉皇上左右，已经是微臣的福气了，实在不敢以一己为念。但皇上赏罚分明啊，一定会给林大人一个恩典的
杨翠，哎，来来来，我跟你说个事儿。我等着给主领月凤去呢，你找我什么事儿？我知道令主失宠，你们日子也不好过。哎，不过现在可不一样了，凌云彻回来了。凌云彻，啊，他现在可是救驾的功臣。我过来就是想告诉你。若是托凌云彻给你们美言几句，那令主的恩宠不就又回来了吗？他真的回来了啊！他还领了重赏呢。我还有事儿，先走了。哎。哎。凌云彻回宫了，千真万确。他可是皇上身边的红人了，数位皇上日夜不离，多少宫女想嫁给这位新贵呢？他回来了，他没事了，你下去吧。是，奴婢告退。凌云彻回来了，今中不会再害他吧？主别慌。林大人这回回来的体面得意，静中也不敢随便动他。但愿如此吧。木兰秋险之事，虽然刺客已死，但终究是围场官员的失职。你们认为朕该怎么做？事有牵连者，必得重责，才能警戒后人。凌云彻。你在围场当过差，你觉得呢？回皇上，微臣才疏学浅，只不过是一介武夫罢了，实在是不明白其中的道理，还是以皇上的圣心裁断为上。永昌呢？儿臣以为，此次秋险之事查不出元凶，也是因为围场服役之人过多，一时难以彻查。皇阿玛若是都要责罚，谁还能为皇阿玛继续查人呢？永章啊，你是朱子忠罪长，本应你来救驾才是。一来，你救驾来迟，实属不孝不忠，能力不足；二来，你事后疏漏，为了沽名钓誉，不明责罚；三来，你不顾朕的安危，不顾及朕的性命，实属大不孝。皇阿玛息怒，儿臣不敢。出去。儿臣告退。永章请求宽恕木兰围场之人。那天之事，是否和他有关？奴才不敢妄言。皇上，微臣以为，三阿哥是皇上的亲子，想来不会。天家父子，不比寻常人家。可为父子，可为君臣，也可为仇仇。朕不得不尽心呐。皇上多虑了。皇上年富力强，没有人敢，也没有人有这个能力来谋害皇上。那木兰围场诸人，你们认为当不当法？有错当罚，有功当赏。好，凌云彻，你护驾有功，年过三十了，尚未成家。朕替你找了个合适的人选，名叫茂倩。他出身镶蓝旗萨克达氏，是个满洲格格。阿玛原是比铁氏，如今他孤零一人，家里没人了，和你倒是挺合适的。皇上。微臣出身下五级，家境贫微，恐怕配不上这个冒险姑娘。哼！你是朕的御前侍卫，有什么好配不上的？莫非是看不上朕的指婚？林大人，我看你是欢喜傻了吧？快谢恩呐！微臣谢皇上恩典。
花儿挑的不够仔细，灵芝，再洗的干净些。是，挑仔细一点。好，大哥，林大人来了。微臣请皇后娘娘安。回来了。嗯。皇后娘娘，您让微臣堂堂正正的回来，微臣不敢辜负您的期望啊。回来就好了。本宫还要多谢你救了皇上呢。那是微臣的本分。有功也不忘本，才能在皇上跟前长久。皇上这次亲自赐婚，是无上的荣耀。皇后娘娘，其实微臣从来没有想过成婚之事，此番皇上赐婚，实在有些意外。男大当婚，女长须嫁，娶妻生子，成家立业，就是另一种日子了。皇上这次给你挑的茂倩格格，也是出身好人家的，你可要好好待人家。是。家中有人为你操办婚事吗？微臣的父母，早年就已经双亡。张雨冰和索欣在京城呢，本宫会吩咐他们给你操办。多谢娘娘美意。娘娘，这是十二阿哥吗？嗯。微臣在木兰围场的时候，就听说娘娘喜获灵儿。微臣在此贺功，祝皇后娘娘与十二阿哥将来的日子可以平安顺遂。你有心啦。给皇后娘娘请安，林大人也在啊。李公公，这回宫多日都没有向皇后娘娘请安，今日特意过来拜见。李公公来了。皇上说了，晚膳来翊坤宫，请皇后娘娘预备着。本宫知道了。自从十二阿哥出生，皇上的心酸是被挂住了，几日不见就念着。主。皇上今晚是要陪皇后娘娘用膳，才没空见你。下回吧，总有下回。林大人，微臣给令妃娘娘请安。你回来了。是。别来无恙。微臣一切都好。你等等。听说你已经高升了，皇上也赐了婚，即将娶妻。恭喜啊！多谢令妃娘娘。茂倩的阿玛好歹是个小官，比本宫当年出身好多了。这门婚事，你可满意？皇上安排的，自然是最好的。也对。你我都非从前的自己了。那时本宫总以为嫁的人会是你。令妃娘娘，总是会选择更好的。本宫不过是个不得宠的女人，有什么好不好的？不过本宫心里知道，你并不喜欢这个妻子，是吗？心里还有本宫的吗？娘娘，你是主子，没人心疼本宫，你连哄一哄本宫都不肯吗？娘娘所愿，只有皇上才能做到。微臣还需当值，就此告辞。说话吧，免得敬忠公公知道了，又要生出是非。他即将成婚，可本宫看出他并不高兴。真真，他心里还是有本宫的。
可还有什么用？朕看过你的功课，也问了师傅，知道你学业骑射俱佳，听说最近蒙语还有御史话也学得不错。儿臣的额娘便是御史人，所以儿臣也学了些，将来也好应对方便。嗯，极好。朕的万寿节会有御史一族使者来贺，到时候。替朕好生招待他们。是。皇上最近常在臣妾宫中用懒膳，臣妾正在犯愁，不知这些菜式皇上可都吃续了。嗯，这道人参鸡汤极好，清淡不油腻，又能够提神。此次，朕的万寿节，御史使者来贺，永成举止得宜，应对自如，很得朝臣们的赞赏。你呀、啊，教子有方啊。永成自觉是皇上登基后的第一个皇子，事事用心十分，深恐给皇上丢脸。永成啊，虽然年纪不大，但知进退，识大体，文武兼修，深具孝心，是为诸皇子的表率，是该好好嘉奖。朕打算，重阳节之后，便封永成为贝勒。臣妾谢过皇上隆恩。嗯。永昌娶了福晋都没有封爵，怎么四阿哥就封了贝勒呢？虽说长幼有序，可是永成就嫁有功，皇上是赞许的。四阿哥救驾有功，皇上怎么赏都不过分。可是皇上，皇上好歹也得顾及永章的面子，一并封了贝勒也就罢了，偏偏就把永章丢在那儿。前些日子还把他好一顿数落。绿云，这话出了一坤宫，可不能再说了。若是被旁人听见了，还以为是永章不睦兄弟，抱怨皇上呢。是臣妾糊涂了。皇上喜欢永臣，固然是因为他救驾的孝心。若永章也能体悟皇上的心意，不也是孝道吗？娘娘的话，臣妾记下了。请皇额娘、额娘、纯娘娘安。起来吧。坐。荣佩，去将秋梨雪耳汤拿过来。是。吃点点心吧。谢皇额娘。五阿哥回来了，那臣妾就先走了。嗯。臣妾告退。永琪，今天师傅都教了些什么呀？今日四哥不在，去了皇阿玛那里。师傅就没教新课。师傅说，往后的课业都以四哥的进度为准。四哥若是不在，你就先缓一缓。永琪啊，听说你皇阿玛将他之前用的弓箭和文房四宝都赏赐给你了。是，皇阿玛还叮嘱儿臣要好好学习文治武功。那是你皇阿玛对你抱有期望。你必要牢牢记住你皇阿玛的话，勤加休息。儿臣明白。再有啊，如今你四哥得意，你就好好磨练自己，韬光养晦，避开你四哥的锋芒。皇额娘的教诲，儿臣都记在心里了。朕盼着永吉快快长大，可以为朕分忧。皇上也太心急了。嗯。朕最近见你啊，瘦了不少，晚膳也不怎么用，是否是照顾永吉太累了？如今还不累，接下去恐怕有的累了。怎么说？江雨冰给臣妾诊脉，说臣妾已经有两个月的身孕了。啊，好啊，好啊，你这么快又遇喜了。朕真是高兴啊
皇上是不是又想要个皇子啊？哎，有了永基啊，你这一胎是男是女都好。有了皇子呢，固然是锦上添花；但若是公主，可谓是儿女双全。好，甚好。<笑>这看起来像是宫里的物件儿。这是皇后娘娘特意赏的。果然是皇上赐婚，这皇后娘娘啊，也格外的给体面。咱们是不是该喝交杯酒了？我这个人呢，是有什么说什么。以后你主外，就好好的在皇上面前当差；我主内，这府里的事儿和钱财，可就都归我管了。你是我妻子，我会尊重你的。不只是尊重，这过日子不是妻房听夫君的，就是夫君听妻房的。今儿晚上咱们就把这话说好了，规矩立好了，以后啊，你就听我的吧。你的心思啊，总是这么细腻，多亏得你，去找了这么多穷苦人家的碎布纳这条百家费。都说，贫穷人家的孩子好养活，咱们也沾沾他们的运气，期盼十二阿哥和姐姐肚子里的孩子能够平安顺遂。别像十二哥似的。是啊，显亲王府来报，一入了冬，十二哥的身子就不大好，一直咳个不停，太医也都去了好几波了，淑妃也是急坏了。要不这样，我们这条纳好了，先给十二哥送过去，回头我再去搜寻一些布料，再给姐姐肚子里的孩子纳一床新的。记好。姐姐，今天仿佛是什么日子，我一时想不起来。你再仔细想想，今天是凌云彻成婚的日子呀。你看，我都给忘了。
，做了一双靴子送给你。多谢娘娘。你不仔细看看，这个云纹呢，一是合了你的名讳，二也是希望你平步青云。娘娘慢点儿。嗯。烟花一落日，丝管醉春风。这圆明园啊，确实比紫禁城透气多了。是啊，皇上雅号园林景致，如今又国富民强，才能把这江南秀丽和北地阉割融为一元。臣妾也喜欢这儿。嗯。这嫔妃们的住处。都安排好了吗？尤其是皇额娘，她喜欢清静。太后她喜欢长春仙馆，皇上就住九州清宴，臣妾就住在东边的天地家春。淑妃呢，求了春雨书和馆，令妃住在晚春轩，客嫔就在西边的陆香斋，其余嫔妃都有他们各自熟悉的公舍。嗯，皇后果然细心周到啊。这回你的产期在七月，正是热的时候，朕打算啊，在这圆明园住下。这里毕竟比宫里凉快，等孩子满百日之后，咱们再回去。多谢皇上。皇上，皇上，十阿哥病情反复，贤亲王府乱了分寸，请求皇上多派些太医去一同诊治。怎会如此啊？小孩身子弱，病情反反复复也是有的。尽快拨些老成的太医回去伺候着。这。原以为啊，朕的身体康健，十阿哥也见好，就能躲过天象的预示。朕没想到，还是逃不脱。难道朕与十阿哥是如此的父子渊博吗？皇上，您还是得放宽心。或许太医们诊治完了，十阿哥就会好起来的。但愿如此吧。俺本是最深深兵勇，兵勇教派，这圆明园的戏班子，不比南府的差呀。说来，皇上喜欢昆曲，主的昆曲也唱得极好。说这些做什么？宫里传戏的日子不多，主若是再学学，皇上一定喜欢听。佛祖在上，求您保佑我的孩子无灾无难，平安长大。求您了。主，实在不成，您去求皇上出宫看望十阿哥吧。冬天时我已去过一回，如今再去，实在是有违宫规了。宫里的孩子这么多，为什么非要把十阿哥送到外头去啊？皇上是为了十阿哥好，皇上是好心。嗯、这月中旗平叛沙罗奔，又平叛杂古土司苍旺之乱，如今只剩下一个准哥儿。准哥儿从圣祖之时就屡生叛乱，成为昼夜之患。朝廷为安准哥儿，将太后之女端淑长公主嫁给多尔扎，这多尔扎
，多年贪于酒色，残暴不仁，不得民心。如今准噶尔拥新贵，达瓦齐，部族内乱一触即发。报，皇上，准噶尔内乱。今儿听戏，皇上一直没来。听说进了勤政殿就没出来，大臣们也是一波一波的往勤政殿赶。皇帝召见陈宫是常事，你不是已经派人去打听了吗？这就有消息了。打听出什么了？禀太后，准噶尔部的达瓦齐杀了首领多尔扎，然后自立，前朝都乱了。什么？俄父死了？是。端书长公主的信到了，你们也都看了，都怎么说啊？皇上，长公主亲自修书，恳请朝廷出兵平定准噶尔内乱，言辞切切。此次多尔扎被杀，约是达瓦齐趁其不备暗杀，顺势否定部落自立。此人行事阴险狡诈，不是善于之辈。皇上，达瓦齐自知根基未稳，修书向朝廷归顺。倒也是识时务啊！他要是归顺也就罢了。你们仔细看过这信函上写的是什么吗？达瓦齐要求迎娶端淑长公主为正妻，此事只怕要和太后商议。这事儿要朕如何向皇娘启齿？这达瓦齐无耻之极！皇上。您比夷达瓦齐，乃人之常情，可，可眼下咱们打不起啊。若是能嫁女，以使准噶尔平静，这也算是善事。端淑长公主即使再嫁，也绝不会嫁给达瓦齐那个杀夫仇人吧？皇上，此事若处理不当，恐伤太后之心。有为孝道啊！可是达瓦齐素来与边地韩部彼此亲近，若此刻发兵，达瓦齐一定会与边地韩部连成一片。到时，我军会因战线拉得太长，而疲于应付。为了根治水患，近年来国库的银子都流进了河道，根本不够支撑大军征战半年的。而且这回河工上贪污清亏甚厉，江南水患又泛滥之时，接下来。就是赈灾、重修、拨粮之时，处处都需要银子。皇上，以微臣之见，能不打，还是不打的好。皇上，福家姑姑来了，说太后请您前往长春仙馆。你去转告，朕有要事走不开，等朕一得空，就去向太后请安。这。你说十阿哥快不行了，我一定得要出宫去。哎哎哎哎，淑妃娘娘，皇上正在议政，不能见您。皇上，淑妃娘娘，咱们的十阿哥快不行了。不是皇上不见您，求您把臣妾出宫去吧，皇上。就连太后也见不着皇上，国家大事要紧呢。太后，对，还有太后，还有太后。我去找太后
，当日哀家要养着你的十阿哥，皇帝偏偏不肯。如今孩子病了，你要出宫多难。即便是哀家允许了，也只能是让你当日去当日回，总不能让你一直在那里照顾十阿哥。太医说。十阿哥的病，只要天暖些就会好。可如今已经入了夏，十阿哥不仅不见好，还反而越发糟糕。臣妾身为人母，怎么可能不心疼？你心疼你的孩子，哀家也心疼自己的女儿。谁要是劝得皇帝，兼横绰回来，哀家就什么都答应。哀家知道，你从来都不愿为哀家的事出言。横提的婚事如此，讷亲的死也如此。可这回不一样，这回是横绰身在险境。哀家体谅你的痴情，把你安排在皇帝身边，你就不能体谅一回哀家，体谅一回哀家的思女之心。臣妾给皇上请安。起来吧。皇上，十阿哥病重，您让臣妾接他回来吧。十阿哥病着，他一直在贤亲王府养着，突然抱回来，也会不习惯吧。孩子病了，身为额娘的。不能亲自在身边照顾，臣妾实在是愧为人母啊！皇上，求您开恩吧。唉，这十阿哥是朕的儿子，朕怎么会不心疼呢？淑妃，现在国事烦扰，你就暂时别和朕说这些吧。皇上，臣妾从未曾求过您什么，但如今臣妾为十阿哥担忧，太后为端淑长公主忧心，求您了，求您让孩子们都回到额娘身边吧。你从未替皇额娘说过话，如今也忍不住了吧？臣妾是太后送进宫的，自知要避嫌，所以多年来，臣妾从未曾多说一句，也未曾做过任何让您为难的事。但这次不同，这次是两个额娘的请求啊，他们都太想见到自己的孩子了，皇上。你怎么忍心看着母子生离呀、啊？好，朕知道了。你先回去吧，朕还要和大臣们商量国事。儿臣给皇额娘请安。嗯，皇嫂万安。柔淑长公主安。坐吧，谢皇额娘。皇额娘，天气燥热，儿臣给皇额娘准备了燕窝雪梨爽。
，还请皇额娘一尝。难为皇后的一番心，哀家心里火烧火燎的，再好的东西也吃不下。皇额娘牵挂端淑长公主，皇上和儿臣的心思也是一样的。皇上这几日在勤政殿议事，议的就是准格尔之事。准格尔之事有什么可在意的？达瓦奇拥兵自立，杀害俄父，乃是乱臣贼子。怎的皇帝不早早的下令出兵，平定准格尔内乱？儿臣身在后宫，怎敢智慧前朝政事啊？哼，后宫不得干政。嗯，好啊。你是国母，是皇后，哀家不与你谈正事，那就谈家事，如何？儿臣洗耳恭听。横绰乃哀家长女，先前下嫁蒙古，是为国事，哀家心里再不舍，也不能阻止。可如今。横绰丧夫，哀家只是想把自己已够悲苦的女儿接回宫中，安度余生。哀家的这点为母之心，皇后啊，你能懂得的。儿臣懂得，儿臣也以为然母，懂得皇额娘此心。皇额娘只是想与皇兄说句母子话，这个心愿。也请皇嫂能够带给皇兄。皇额娘的意思，儿臣明白了。皇上，你一天都没吃东西了，要不要喝点甜汤垫一垫？嘴里发苦，吃不下。那画着圈的，是准格尔部和韩部。嗯，韩部与达瓦奇亲近，若是无韩部暗中支持，达瓦奇没那么快就兵变夺权。若是真打准格尔。韩部出兵相助的话，那可就棘手了。那皇上要打这一仗吗？这一入夏，江南各处就报水患，这修堤、赈灾，都要花银两。哪还经得起这战事啊？更担不起准格尔和韩部两处的战火。端书长公主再嫁之事，皇上忧心，皇额娘也是。这与其两厢里互相猜测，倒不如把心里的话说个明白。皇娘来找你了。嗯。朕的心里为难，不想见皇娘。心里为难，是皇上已经拿定了主意了。朕能和前朝大臣说的事儿，也不怕跟皇额娘坦白。若若皇额娘比前朝大臣知道的还晚，那就有违了皇上仁孝治天下的本意了。但若是朕说出的话难听呢？只要是真心的话就好。皇上啊，淑妃来恳请臣妾接十阿哥回宫。淑妃也来求你了。淑妃对皇上是真心真意的，所以格外在意这个孩子。真是怕，朕与这个孩子相克，伤着了这孩子。
谎上还是在意十阿哥的，所以才会这般担忧。其实，天象之说总有虚处，未必成真。可是母子连心却是实实在在的，还恳请皇上能允了淑妃的请求。真是个阿玛，虽在意天象之说，但又盼着孩子平安。好吧，你让淑妃把十二哥接回来照顾吧。谢皇上。别烦了，马车已备好，会直接送你到贤亲王府上。皇后娘娘也已经命了太医，一早就在春雨书和馆外候着。金宝会和你一起去，你别担心，等到十二阿哥回到你身边。一定很快可以好起来的，多谢姐姐安排，我一定会把十二哥接回来的。嗯，快去吧。刚泡好的碧螺春，皇帝，喝口茶再说话吧。儿子来，是为了打瓦齐，求取横出妹妹之事。皇帝既然开门见山，那哀家就直问了：这件事，皇帝打算怎么做？横出妹妹尚年轻，儿子认为她不该孤老终身。达瓦奇骁勇善战，有勇有谋，是个可依附的人选。皇帝，皇娘，要是国库充盈，朕会摊开手，不顾一切的去平定准格尔。但如今水患连绵，贪官祸国，局势未定，的确不是。用兵之时啊，横戳妹妹委屈，朕的心里也是苦啊。当年为报社稷安定，哀家心里再不舍，也只能让横戳远嫁准格尔。可如今他夫君已死，皇帝身为兄长，不接回身处内乱之中的妹妹。还要他再度远嫁，还嫁于杀他夫君的仇人，这置皇家的颜面于何地啊？身为公主，婚嫁，只为保社稷安宁。咱们满洲也有在家的习俗。当年，董鄂氏也是在家顺之也，才成为皇贵妃的呀。彼时，大清刚刚入关，未顺民俗。如今大清建国百年，难道还要学关外那些未开化之时的遗俗，让百姓们在背后嘲笑我们还是未开化的模样？睡在京城的地界上，还留着满洲地窖的习气吗？朕也想迎回妹妹，可如今达瓦齐在准格尔深得民心，得清贵的拥戴，他也暗中。和边地韩部勾结，若是贸然出兵，逼急了他们联手出击，会成为心腹大患呢。所以，你要女人唤你江山安定，江山为要，你嫡亲妹妹就可以弃之不顾吗？你果然是个好皇帝。
。好皇帝啊！皇娘的指责，儿子无话可说。可皇娘想想，如今横戳妹妹，被软禁在准格尔。若是咱们贸然用兵，惹急了达瓦齐，以致恼羞成怒，毁了横戳妹妹的名节，甚至把她给杀了。那又当如何呢？你是皇帝，大可以对达瓦齐虚与委蛇，或安抚，或和谈，让他们暂且放下戒心。无论如何，哀家要横戳立刻平安回来，不能在那危险之地待着。达瓦齐不蠢呐、啊，如今横戳妹妹是他手中重要的棋子，他不会轻易放走的。如要安抚他，只有答应他的请求。那就派兵，除了这个肘腋之患。夺回横戳呀！那更是万万不可啊，皇额娘。若是开战，咱们赢了，达瓦齐会拿横戳妹妹泄愤；若是咱们输了，他更会拿横戳妹妹要挟我们。不到裴音裴地，他是不会罢休的。哼。所以啊，你还是怕达瓦齐，要用横戳来要挟你，让你付出其他的东西吧。如今，你不费一兵一卒就换回准格尔的安宁，你自然是肯的。这可怜劲儿的，这宫里的女人，即便贵为公主，也逃不出受人摆布的命运。皇娘，孝贤皇后是朕的发妻。当年蒙古求娶和亲公主，她也是小以大义啊。皇帝有这样的贤妻，真是皇帝的好福气。哀家无用，一辈子只得了两个公主，也帮不了你皇帝千秋江山多少。如今，皇后再度遇喜。若得个公主多好，以后可以为你远嫁边地，安宁江山，胜过你的百万雄兵啊！皇娘，皇娘息怒，儿子只希望皇娘明白。您是大清的皇太后，一切要以国事为重。这就是当年哀家选的好儿子，好皇帝啊！奴婢恭送皇上。臣妾给皇上请安。起来。你怎么来了？皇上拜见皇额娘，臣妾放心不下呀。朕想和你说说话。嗯。横戳是朕的妹妹，与我是相伴，兄妹情深。可这些。征战沙场的将士，何尝不是母亲的爱子，家中的兄弟？他们何尝不是用自己的性命，守护着大好河山？朕没办法。如果牺牲一个公主的婚姻，能让大清的男儿少些抛头颅、洒热血，少些无谓的牺牲，那么朕也只能这么做了。皇上确实有皇上的难处，可皇娘不会原谅朕了。从旁的地方尽孝，总能弥补一二的。难了，朕总是血亲元宝，孤家寡人。不是还有臣妾呢吗？太医院成文
，说姐姐的诞日在七月下旬。上一胎，瞧你的肚子是尖尖的，这一胎却偏圆，想来是个公主吧？怀永基的时候，多少得谨慎，明明爱吃酸，却偏偏要说爱吃辣。如今倒是真的爱吃辣了，也许是个公主吧？公主好啊，公主贴心。是啊。只是公主，多是远嫁的命数。生于帝王家，也多是无奈。段叔长公主再嫁的事定下了吗？嗯，皇上已经下旨立了达瓦齐为亲王，迎娶公主。礼部和内务府也都在准备嫁妆了。再怎么准备着，也得是悄悄的。大清自开国以来，还没有公主再嫁的事呢。是啊。所以皇上已经给公主密旨，让她一切以国事为重，切勿有轻生之念。公主在外是太后的掣肘，太后在内是公主的顾虑，彼此牵念，就碎了皇上的心意了。皇后娘娘，皇后娘娘，玉妃娘娘，淑妃娘娘回宫了。十阿哥接回来了吗？十阿哥不幸，因于昨夜昏了。淑妃呢？什么时候的事啊？昨儿夜里，一个风寒就能要了十阿哥的性命。晋宝报时说。太医讲，十阿哥自小肾气衰弱，风寒拖的时间太久，受不住了。难道真的是朕克了自己的儿子？还是……皇上，天象所示，也是没有办法的事儿啊。再说，皇上也送了十阿哥出宫保平安。可惜，还是没能保住十阿哥。朕还没给十阿哥起名字，还没好好疼过他，他就走了。朕甚至连他的模样都记不清了。朕算什么阿王？皇上，你先出去吧。这会儿别让人进来。这。皇上，皇上，皇上。淑妃娘娘，皇上这会儿正有事儿呢。你去跟皇上说，咱们的十阿哥没了，咱们的孩子没了，皇上。
淑妃如何了？还是放不下十二个？回皇后娘娘话，便是皇上来了，主也不太说话。娘娘，若是我们主有什么礼仪不周的，您可别见怪。不打紧。一欢，皇后娘娘，那是个枕头，我们主伤心坏了，哄自己玩的。主儿，皇后娘娘来看您了。主儿。知道孩子去了，你的心也跟着走了。可多少惦记着活着的人，你阿妈，还有皇上呢。皇上，皇上下旨，许十阿哥随葬端惠皇太子元寝。以后以郡王的身份给十二哥举丧。皇上担心你的思念没地方寄托，特意在圆明园的佛堂给十二哥设了灵位，许你随时祭拜。多谢皇上这般体恤，臣妾真是对不住他。都是臣妾这个做额娘的没用，自己身子虚，好不容易有了十二个，要让他也如此病弱难当，都是臣妾这个做额娘的害死了他。一欢，可别想那么多。本宫给你煮了红枣粥，喂你喝一口。你不能总这样熬着自己啊。早知道盼来盼去一场空，也就不让他来这世上，白白受此一场了。再喝一口。主儿，你怎么起来了？皇后娘娘送来了红参汤滚的野鸡崽子，您可要用一些。不必了，我四日里朝的那些玉师呢？都放着呢。您怎么突然想起这个来了？快拿来，那些都没抄完呢。这天都黑了，主又没有用膳，何必去碰这些费精神的活？拿来。是。以散闲愁，助玉颜；无端翻至暗销魂。但逢景物，是追想。